ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം നൂറ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വളരെ വേഗം രാജ്യത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് ഇന്ന് തുടക്കം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മറ്റ് രോഗബാധിതർക്കും വാക്സിൻ നൽകും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകിയത് ഡൽഹി എയിംസിൽ അർഹരായ എല്ലാ പൌരന്മാരും വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടെ ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് പതിനേഴിന് സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾക്കും ഇന്ന് തുടക്കം പാചകവാതക വില വീണ്ടും കൂട്ടി ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് കൂടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ കൂട്ടി ഒരു മാസത്തിനിടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് നാലാം തവണ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് കൂട്ടിയത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഇന്ന് തുടങ്ങും സി പി ഐ കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച പ്രാഥമിക സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേരും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്ന് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം നാളെ എം പിമാരും സമിതി അംഗങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒഴികെ അഞ്ചു തവണ മത്സരിച്ചവരെ മാറ്റണമെന്ന് ടി എൻ ക്ഷമിക്കണം ടി എൻ പ്രതാപൻ കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട കെ എസ് യുവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും മഹിളാ കോൺഗ്രസും അഞ്ച് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ ടി യു സി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളും സമരത്തിലേക്ക് പത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിലെയും യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഭാരത് ബന്ദ് അടക്കമുള്ള സമരപരിപാടികൾ ചർച്ചയാകും ഭാരതീയ കിസാൻ മോർച്ച നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്തിന്റെ ഭാരത പര്യടനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം തുടരുന്നു രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് ലഭിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സി പി ഐ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ബന്ധുക്കളെ അടക്കം പങ്കെടുപ്പിച്ച ബഹുജന റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സി മെക്കാനിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ് വാച്ചർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പിൽ സി ബി ഐ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അപ്പീൽ നൽകിയത് ഓരോ പരാതിയിലും ഓരോ എഫ് ഐ ആർ എന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ കോടതി നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അന്വേഷണം സങ്കീർണമാക്കുമെന്നും സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണക്കുറവും കേസുകളുടെ ബാഹുല്യവും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പീലിൽ ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ വാഹന പണിമുടക്ക് രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള പണിമുടക്കിൽ ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും പങ്കെടുക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയനുകളും സ്വകാര്യ ബസ് സംഘടനകളും സഹകരിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറുമാസം സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേക വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി നൽകിയ കത്ത് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയോടെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കോടതി എ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസം കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം ബോർഡുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞു പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ മാർ മണ്ഡലം മാറരുതെന്ന് കെ മുരളീധരൻ വടകര ആരംഭിക്കാൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കൾക്ക് കെ മുരളീധരന്റെ കത്ത് മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയേക്കും തമിഴ്നാട് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങുന്ന രാഹുൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് തങ്ങുമെന്ന സൂചന സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചയാകും കേരളത്തിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന അഭിപ്രായ സർവേകളിലെ പ്രവചനത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പ്രചരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും നിയമസഭാ തെര
എറണാകുളത്ത് സീറ്റ് വെച്ചുമാറ്റത്തിന് സി പി ഐ എം നിർദ്ദേശം പറവൂർ ഏറ്റെടുത്ത പിറവം സി പി ഐക്ക് നൽകാമെന്ന് സി പി ഐ എം വി ഡി സതീഷിനെതിരെ പി രാജീവിനെ കളത്തിലിറക്കാൻ ആലോചന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് അധികം നൽകണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കൂത്തുപറമ്പ് ബേപ്പൂർ ചേലക്കര മണ്ഡലങ്ങൾ ലീഗിന് വിട്ടു നൽകാൻ പ്രാഥമിക ധാരണ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചർച്ച നടത്തും കെ സി ബി സി അധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിലെ കത്തോലിക്ക സഭ ആസ്ഥാനമായ പി ഒ സിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച സൌഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആലപ്പുഴ തകഴിയിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാക്കാൻ ഒരുങ്ങി മുന്നണികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തിനിടെ ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് അൻപത്തിയാറ് തവണ പദ്ധതിയിൽ പരസ്പരം അഴിമതി ആരോപിച്ച് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം ഇടുക്കിയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി രാജ്യത്ത് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി ആറ് മരണം പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗമുക്തി നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ക്ഷണം നിരസിച്ചു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളിൽ തിരക്കില്ലെന്ന് മറുപടി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഗുലാം നബി ആസാദ് രംഗത്തിറങ്ങില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് അറുപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി തമിഴ്നാട് ഓഫീസുകൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വന്നേക്കും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം ബി ജെ പിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് അസമിലെ ബോഡോ ലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് നേതാവായ ഹഗ്രാമ മോഹിലാറി ബി പി എഫ് ഇല്ലാതെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി എങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് ഹഗ്രാമ അസമിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും പ്രസ്താവന രാജ്യത്തെ കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പോള വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിനിടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ അവയെ കമ്പോള വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും വിമർശനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്കുള്ള മരണ വാറണ്ടാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കർഷകരെ വഞ്ചിച്ചു വിമർശനം മീററ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രശംസിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെയൊരു നേതാവ് നമുക്കുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു മോദി കപട മുഖമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് ശ്രീനഗർ ലേ ഹൈവേയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഹൈവേ അടച്ചിട്ടത് രണ്ടു മാസം മുൻപ് തീരദേശങ്ങളിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല വിജ്ഞാപനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഹരിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കില്ല ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അപമാനിച്ച കേസിൽ മുൻ തമിഴ്നാട് ഡി ജി പി രാജേഷ് ദാസിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടപടി അപമാനത്തിനിരയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ പരാതിയിൽ രാജേഷ് ദാസിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് തമിഴ്നാട് ഡി ജി പി ജെ കെ ത്രിപാഠി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രചാരണം ദേശീയ മനോഭാവമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രചാരണം സർക്കാർ നയമല്ല ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ദേശീയത മനോഭാവമാണ് പ്രചാരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും മോദി ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പശ്ചിമബംഗാളിൽ മമതാ സർക്കാരിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതി ഭരണത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബി ജെ പി നിശ്ചയമായും സംസ്ഥാനത്
വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി മെഹുൽ ചോക്സി ഇപ്പോഴും ആന്റിഗ്വ പൌരൻ എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ പൌരത്വം ആന്റിഗ്വ റദ്ദ് ചെയ്തെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയല്ലെന്നും ചോക്സി ഇപ്പോഴും ആന്റിഗ്വ പൌരൻ തന്നെയെന്നും അഭിഭാഷകൻ ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കർശന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച കുംഭമേളയ്ക്കെത്തുന്നവർ നെഗറ്റീവ് ആർടി പി സി ആർ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മാരിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിന് നാളെ തുടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗം ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യോഗം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കും ജമ്മുകശ്മീർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജി എ മിർ അറസ്റ്റിൽ പെട്രോൾ വില വർധനവിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫത്തേപൂരിൽ പതിനാറ് വയസ്സുകാരി മരിച്ച നിലയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ശനിയാഴ്ച മുതൽ കാണാനില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എഴുപത്തിയെട്ടാമത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചടങ്ങുകൾ ഓൺലൈനായി മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കൊറിയൻ ചിത്രം മിനാരിക്ക ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയിലെ മികച്ച നടനായി ജോഷ് ഒ കോണറും നടിയായി എമ്മ കോറിനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മികച്ച അനിമേറ്റഡ് ചിത്രം സോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തിരികെ എത്തുമെന്ന മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു ഒർലാൻഡോയിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന ജനകീയ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ മ്യാൻമർ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ പതിനെട്ട് മരണം മുപ്പതിലധികം പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന തടവിലാക്കിയ ഹോങ്കോങ് ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തകരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അമേരിക്ക പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത അൻപത്തിയഞ്ച് ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് തടവിലടച്ചത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കോവിഡ് വാക്സിന് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് പതിനൊന്ന് ദശലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിന് തീരുമാനം ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ ഫിലിപ്പൈൻ സൈന്യത്തിന് കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ കൈമാറി ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് വാക്സിൻ നൽകിയതെന്ന് ചൈനീസ് ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പാകിസ്ഥാൻ കംബോഡിയ മംഗോളിയ എന്നീ സായുധ സേനകൾക്കും വാക്സിൻ നൽകും നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ കരാർ പാകിസ്ഥാൻ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇമ്രാൻഖാന്റെ ട്വീറ്റ് തീരുമാനം മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമെന്ന് യു എ ബ്രിട്ടീഷ് മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ അസ്ട്രസെനക്ക ഓഹരികൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ മൊഡേണയ്ക്ക് വിറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ഓഹരിയാണ് വിറ്റത് കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിൽ സഹകരിക്കുമെന്നും സൂചന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെയിൻ അമേരിക്ക ഉത്തരകൊറിയ ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകമാവുമെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗസ്നിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു മരണം ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയത് പോലീസ് വാഹനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ആൻഡമാൻ കടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ എൺപത്തിയൊന്ന് രോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഭയം നൽകേണ്ട കാര്യം ബംഗ്ലാദേശിനില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി എ കെ അബ്ദുൾ മേമൻ ഇന്ത്യൻ തീരദേശ സേനയാണ് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകിയതിനു ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് അയക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു രാജ്യാതിർത്തി കടക്കാൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയത് ഫ്രഞ്ച് അതിർത്തിയായ മൊസല്ലയിൽ തീരുമാനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പീഡന പരാതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് ഷാലറ്റ് ബെനറ്റ് ക്യൂമോയ്ക്കെതിരെ
ബിനാമി ബിസിനസ് ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി കർക്കശമാക്കി സൌദി വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇക്കണോമിക് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിടിയിലാകുന്നവർക്ക് തടവും പിഴയും നാടുകടത്തലും ശിക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന് ജയം ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡിനെ തോൽപ്പിച്ചത് മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ചെൽസി പോരാട്ടം സമനിലേ ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിൽ എ സി മിലാന് ജി എം എഫ് സി റോമയെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മിലാനായി ഫ്രാങ്ക് കീസി ആന്റി റബിക് എന്നിവർ ഗോൾ നേടി ഐ ലീഗിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ചോച്ചൽ ബ്രദേഴ്സിനെ നേരിടും പോരാട്ടം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ജയിച്ചാൽ ഗോകുലം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് തിരുവനന്തപുരം പൊഴിക്കരയിൽ കരയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കടലിലേക്ക് ഇറക്കാനാവാതെ ഉടമകൾ നൂറ് ടൺ ഭാരമുള്ള ബോട്ട് കടലിലിറക്കാൻ ഖലാസികളടക്കം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലപ്പുറത്തിന് ഇരട്ട കിരീടം ഫൈനൽ ലീഗിൽ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളിലും മലപ്പുറം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കോട്ടയം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ അവഗണനയെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രക്കുളം നശിക്കുന്നു കാടുമൂട് നശിക്കുന്നത് അഞ്ചു തെങ്ങിൻ മൂട യോഗീശ്വര ക്ഷേത്രക്കുളം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം കൊല്ലം തോട്ടത്തറ പാലത്തിന് സമീപം ടിപ്പർ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക പരിക്കേറ്റവരിൽ നാല് പേർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലം ഏലൂരിൽ ഓയിൽ പാം എസ്റ്റേറ്റിൽ തീപിടുത്തം നിരവധി എണ്ണപ്പനകൾ കത്തി നശിച്ചു ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി പ്രാഥമിക കണക്ക് തീ അണച്ചത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കൊല്ലം ചടയമംഗലം നിയമസഭാ സീറ്റിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച സീറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗിന് കൈമാറാൻ നീക്കം നടക്കുന്നെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ പരാതിപ്പെടുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ആലപ്പുഴ കായംകുളം താപനിലയത്തിൽ സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഏപ്രിൽ മൂന്നാം വാരം മുതൽ നാഫ്ത ഉപയോഗിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഇതോടെ അവസാനിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മെഗാവോട്ട് സോളാർ പദ്ധതിക്കുള്ള സോളാർ വൈദ്യുതിക്കുള്ള ജോലികൾ പുരോഗമിക്കും ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കോടതിയിൽ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് അഭിഭാഷകർ കോടതി ജീവനക്കാർ അഭിഭാഷക ക്ലർക്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിശോധന നടത്തി ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി സുരേഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി മറിൽ ദാസ് എന്നിവർ പത്തനംതിട്ട അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിക്രമൻ നാരായൺ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൃഷി പുനരുജ്ജീവനം ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ മുൻഗണന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി അടൂരിൽ തെരുവ് പരീക്ഷ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കെ എസ് യു അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി കൃഷ്ണകുമാർ വേനൽക്കടുത്തതോടെ പത്തനംതിട്ട റാന്നി മേഖലയിലെ ജല പദ്ധതികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ പമ്പ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുമ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു റാന്നി അങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പമ്പ് ഹൌസ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പത്തനംതിട്ട തണ്ണിത്തോടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട അപകടം ഏഴ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്തനംതിട്ട നെല്ലിക്കാപ്പാറയിൽ മിനി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി കോട്ടയം മീരാറ്റുപേട്ടയിൽ പി സി ജോർജിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പി സി ജോർജിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ട്വന്റി ഫോറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്ന് കോട്ടയം ഇടയാറ്റുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ കുംഭപുര ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയിൽ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു സമീപ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളെ ആദരിച്ചു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുൻ ഡിവൈഎസ്പി അശോക് കുമാർ ഇടുക്കിയിൽ വീണ
മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി കാൻസർ സെന്റർ നവീകരിച്ചു ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെ ലക്ഷറി പേ വാർഡുകൾ സജ്ജം നിർമ്മാണം എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ കൈവരി പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യാത്രക്കാർ ഏറെ നാളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൈവരി നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നും യാത്രക്കാർ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം ജില്ലാ ചെയർമാൻ കെ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ രാമനാട്ടുകര എട്ട് നാല് മുതൽ ഒമ്പതാം മൈൽ വരെ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉയരം കുറഞ്ഞ ഡിവൈഡർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു റോഡിൽ നിന്ന് അരയടി ഉയരം മാത്രമുള്ള ഡിവൈഡറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസ് ബി എസ് എഫ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത റൂട്ട് മാർച്ച് നടന്നു റൂട്ട് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മാവൂർ അങ്ങാടി ചുറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ സമാപിച്ചു കോഴിക്കോട് പെരുമ്പ പാറക്കുളത്തിലെ വെള്ളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ പ്രദേശത്ത് വേനലിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കുളം നവീകരിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി എം സ്ക്വാഡ് എ ഡി എം ടി ജനിൽ കുമാർ നോഡൽ ഓഫീസർ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ചു വയനാട് മുത്തങ്ങച്ച് എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട എം ഡി എം എ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഹെനിൻ മുഹമ്മദ് തൃശൂർ സ്വദേശി ജോയൽ ജോയ് എന്നിവർ വയനാട് ചുരത്തിൽ ഒൻപതാം വളവിനടുത്ത് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയായി നടക്കുന്ന ഭിത്തി കോൺക്രീറ്റിംഗ് പതിനേഴ് മീറ്റർ പൂർത്തിയായി ചുരത്തിൽ ഈ മാസം അഞ്ചുവരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഷട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തും വയനാട് കാരാപ്പുഴയിലെ ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള കനാലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ റിട്ടയർഡ് എസ് ഐ മരിച്ചു മരിച്ചത് എരുമാട് സ്വദേശി ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല കണ്ണൂർ ന്യൂ മാഹിയിൽ പുഴയോരം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതായി പരാതി അരയേക്കറോളം പുഴയോരമാണ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ മയ്യഴിപ്പുഴ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുഴയോരത്തെ കൈയേറ്റം തരുൺ കിഷോർ സുധീർ സംവിധാനം ചെയ്ത റോബർട്ട് എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു ദർശൻ ആശാ ഭട്ട് ജഗതി ബാബു എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു അർജുൻ ജന്യാണ് സംഗീതം കൊല്ലം വേണുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ആപ്പനും കോപ്പനും എന്ന വെബ് സീരീസ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ജയകുമാർ നസീർ സംക്രാന്തി ബിന്ദു കൃഷ്ണ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ ഗ്രീലാക്സ് കളോവേഡിന്റെ ബാനറിൽ ഡിജിലാൽ ഊട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ എം സൂസപാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത രാജ്യപുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചത് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രചാരണം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനവിനെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും മെയ് ആദ്യ ആഴ്ച വരെ അടച്ചിടുമെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജം വ്യാജ സർക്കുലർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇരു സർക്കാരുകളും നടത്തിയിട്ടില്ല നാസയുടെ ചൊവ്വാ ദൌത്യമായ പേഴ്സിവറൻസിന്റേതെന്ന പേരിൽ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കാം നാസയുടെ ചൊവ്വാ ദൌത്യ പേടകം പേഴ്സിവിയറൻസ് റോവർ ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിനാണ് ഉപരിതലത്തിലിറങ്ങിയത് ചൊവ്വയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ നിരവധി പേർ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലെ വാസ്തവം മറ്റൊന്നാണ് നാസയുടെ തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റി മാർസ് റോവർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണിവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് നാലിന് നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതേ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ പകർത്തിയ ഹയസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പനോരമ എന്ന വിവരണത്തോടെയാണ് നാസ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നാസ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സിവിയറൻസിന്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പേഴ്സിവിയറൻസ് പകർത്തിയ ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവീചികൾ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നാസ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ശബ്ദമല്ല പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളതെന്നും ബോധ്യമായി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്തകൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകീർത്തിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത് ശക്തമായ സന്ദേശം എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ദൂരീകരിച്ചെന്നും ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ഹോങ്കോങ് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വൻ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടിയത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്ഷമിക്കണം ലംഘിച്ച് മ്യാൻമറിൽ സൈനിക അട്ടിമറിയെ തുടർന്ന് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഓങ് സാങ് സൂചി ഇന്ന് കോടതി അഭിമുഖീകരിക്കും സൈനിക അട്ടിമറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സൂചി കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം അല്പസമയത്തിനകം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും സി പി ഐ എം ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസിലൻഡിലെ നഗരമായ ഓക്ലൻഡിൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീട്ടി സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രതിദിന കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏഴു ദിവസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീട്ടിയത് Number 1 Election Channel 24